Merhabalar Can, hoş geldin. İyi hoş geldin. Nasılsın? Hoş geldiniz. Bugün de gene e, sizler kadar iyi bir konuk ağırlayacağız. Eyüp hoş geldin. Berna Hanım, Bülent Bey merhabalar. Merak Hanım. Hasan hoş geldin. Bugün iyi bir konuğumuz var. Yurt dışı franchise'larla alakalı konuşacağız. Genellikle Türk markalarının yurt dışındaki e, sürdürülebilir oluşuyla alakalı. Cüneyt Ural konuğumuz olacak. Eğer ona sormak istediğiniz sorular varsa şimdiden notlarımı alırım. Mehmet Çevim hoş geldin. Önümüzdeki günlerde de e, ayın 15'inde Sayın Mehmet Gökşef'im var. İnanılmaz e, büyük, inanılmaz e, Türk şefi olarak e, bence çıtayı en tepeye koymuş bir şeftir. E, mutlaka onunla da yapacağımız sohbeti kaçırmayın. E, bence e, kendinize değer katacağınız şeyler duyacaksınız. Mutlaka ayın 15'inde de e, saat 21 diye konuştuk Mehmet Şefim'le. İftar sonrası olsun diye. E, saat netleştiği zaman tekrar anons ederiz. Ama mutlaka dinlemenizi tavsiye ederim. Asancım aldım sorunu teşekkürler. Eğer sizlerin de Cüneyt'e sormak istediği sorular olursa onları almak isterim. Çünkü yayın esnasında bazen çok güzel bir soru soruyorsunuz ama bir hem yayına hem sorularımı takip ederken e, maalesef kaçırıyorum. O yüzden bunları mal vermekte istemem. Önümüzdeki hafta da yani şu an e, ayın e, daha doğrusu bayramın ilk günü 23'üne kadar e, tüm konuklarım ardarda arda geliyor. E, i̇nanılmaz güzel akademisyenler var, eğitmenler var. Var konusunda inanılmaz bir e, miksoloji şefi katılacak. Çok renkli bir kişilik. E, hayatınızda böyle bir insanı e, görmemişsinizdir. Ondan da e, öğreneceğimiz çok şey olacak. Ee, ekmek konusunda altın madalyalı bizim milli takım kaptanımız var Barış Dilbalı Anadolu mutfağı üzerine imza atmış ee, şu an hala e, bu pandemiyi değerlendiriyor kitabını yazmaya devam ediyor Sayın Adnan Şahin var ee, 
Gene bir federasyon başkanımız Mehmet Ali Hatipoğlu önümüzdeki günlerde bizde olacak. E, Bilkent'te e, öğretim görevlimiz var e, Ali Ünal Bey. Bugün biraz önce hatta bazı şeyleri netleştirdik. E, Murat Yılmaz Bey var önümüzdeki ayın 14'ünde. Ve benim çok sevdiğim e, Çıran Sarayı'nda birlikte çalışma şansı yakaladığım Dukas diye e, nickname olan e, Uğur Usta var. Mutlaka onu da dinlemenizi tavsiye ederim. Çok neşelidir ve herkes dün e, bir pazartesi sürprizim var dedim. E, Cihan Şef e, Moskova'da inanılmaz bir et dükkanı sahibi oldu. E, Pazartesi günü de inşallah o konuğumuz olacak. Onunla da Moskova'dan bir bağlantı yapacağız. Ee, Moskova ile de bir bağlantı olacağı için inşallah orada da saat farkı yok ama bağlantı sıkıntısı yaşamayacağımızı umut ediyorum. Ee, yarın e, şöyle söyleyeyim. Beni çok heyecanlandıran bir konuğum var. Mutfak Dostları Derneği Başkanı, Logos İletişim Ajans Başkanı e, ve Milliyet Gastronomi yazarı Sayın Zeynep Kakıncı ağırlayacağız. Ee, hemen ertesi gün Güvenç Usta, Kafe Manifesto, e, Tramplen İstanbul'un kurucu ortağı. E, onunla sohbet edeceğiz ve inanılmaz keyifli bir sohbet olacaktır. E, bizi güzel günler bekliyor. Ben e, sizleri buradan e, keyif alabileceğiniz konukları araştırdım. Onları bulmaya çalıştım. Cüneyt'te katıldı şu an. Cüneyt'i de alalım. Hepinize merhaba, hoş geldiniz. Kendi sektörümle ilgili kıymetli dostlarımı sizlerle tanıştırmaya, bilgi alışverişi yapmaya devam ediyorum. Ben de bu sektörde omuz omuza çalıştığım çok değerli kardeşim Cüneyt Ural ile birlikte olacağız. Kendisi iyi bir lider, yönetici, titizliği, takipçiliği, Disiplinin yanında çalışanlarını biraz zorlasa da bu konu takım arkadaşlarının hızlı bir yere gelmesi için iyi bir öğretmen olduğunu düşünüyorum. Bugün de kendisiyle Türk markalarının yurt dışına açılması ve franchise sistemini masaya yatıracağız. Hoş geldin Cüneyt, nasılsın? Selam, selam abicim. İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Yüzünü görebilmek tekrardan çok güzel. Arada telefonla Aynen. görüşüyoruz ama. Tekrardan Aynen, bir yok abicim. Özlemişim ben de. Aynen. E, nasılsın, Aynen. nasıl gidiyor? Hayat bildiğin gibi EBSR diyoruz. <gülüyor> ne kadar sığdırabiliriz. <gülüyor> o kadar sığdırmaya çalışıyoruz biz de. Ee, i̇yi gibi seviyorsun? şu an için. Hani kendimizi e, karantarlar sürüklemeden e, düzgün bir şekilde. Biz de yapabileceklerimiz ne varsa sektörümüze dayalı, işte aile hayatımıza dayalı. Şimdi herkesle beraberiz evdeyiz. E, dolayısıyla da hani iyi gidiyor diyelim iyi olsun. Umutluyuz, umutlar var. Yeşeriyor her şey. E, bugün işte üzerine konuşacağımız konulardan biri de oluyor. O hem Türkiye hem yurt dışında neler oluyor? Ben biraz bunları anlatmak istiyorum. Hem senin sorularını dinleyeceğim hem ben oradan dalacağım. <gülüyor> i̇yi, iyi, iyi. Ben mümkünse ben az konuşmayı tercih ediyorum. Çünkü zaten eşimiz, dostumuz bizim sesimizi duyuyor. Bizim bilgi birikimimizin ne kadar olduğunu biliyor. Üzerine sizin sayesin, sayenizde koyalım istiyorum. Bir de hani belki ben yanlış düşünüyorum ama hayatımızı idame ettirebilmek için üç öğün yemek yiyen herkes kendine yiyecek içecek konusunda bir dua yiyen bir e, bu, bu işi ben biliyorum diyor aslında bizim işimiz de hani tabii ki bir uçak kanadı yapmıyoruz ama ama o kadar da hani kahvaltı edip yumurta kırma ekle kahvaltı şefi olunmuyor onu evet. sizler varsasında biraz da anlatayım istiyorum e, istersen önce e, gündem pandemi pandemiyle başlayalım ondan sonra da sen, sen markan vesaireyle devam edelim ama önce seni tanımayanlar için biraz kendinden bahseder misin? Tabii ki. Öncelikle ben e, başlamadan önce e, seni tebrik etmek istiyorum. E, böyle bir şey başlattığında devamlılığını getirdiğin için, bizlere bu fırsatı verdiğin için teşekkür ederim. Mustafa. Süper Mustafa. E, öncelikle. Beni tanımayanlar için ben şöyle bir dibe ineceğim ama hızlı geçeceğim. E, 1976'dan Kadıköy doğumluyum. Kadıköy İstanbul. E, İstanbul'dan işte belli bir süre çok dışarı çıkmadık işte lise hayatına kadar. Sonrası için de hayatımız devam etti. Ben mesleğe 1993 yılında The Marmara İstanbul'da başladım Taksim'de. Ee, sonrasında sırasıyla aslında biz e, derler ya otelcilikle başlayıp e, otelle devam eden sonrasında işte e, FNB'ye gönül veren kişilerden biri olarak da işte restorancılık sektörüne işte restoran tarafına gerçekten e, ciddi bir adım atıp ciddi bir e, durumla 
e, işlerimizi devam ettirmeye çalışan kesindeyiz aslında. İşte sırasıyla The Marmara, Hayat Regency, Intercontinental, e, Ritz Carlton, Marriott, e, Shangri-La otellerinde çalıştım. E, yaklaşık olarak 2012 yılına kadar ben otelcilik yaptım. 93-2012 yılları arasında. En son Shangri-La'dan e, ayrıldığımda ise e, pozisyonum asistan yiyecek içecek e, direktörüydü. Dolayısıyla da arada mesela ne vardı? Biz seninle 2012 e, yılında tanıştık. Shangri-La'ya aslında 2013 yılında başladım ben. O aradaki bir yıl yani Marriott Hotel ile Shangri-La arasındaki bir yılda da Dors'ta seninle birlikte çalıştık. İstanbul Dors grupta. Evet evet. evet. Cici açtık bir distike baktı. Ee, ne çektik orada ya? <gülüyor> yani güzel açtık aslında ama pek bizim istediğimiz gibi gitmedi. Yiyecek içecekti de böyle şeyler oluyor biliyorsun. Hani her yer Sor. mükemmel olacak diye bir kaide yok. Ee, ama güzel bir restoran açtık biliyorsun beraber. Ee, oranın işletmesini ele aldık. Ee, yapabildiğimiz kadar işte elimizden geldiğince onu yürütmeye çalıştık. Sonrasında bir yıl e, kadar ben orada kaldım. Sonrasında Şangri'ye geçtim tekrardan Şangri'li oteli. Şangri'la'da da dediğim gibi yaklaşık iki yıl kadar çalıştım ben. Ee, sonrasında benim restorancılık hayatım başladı. İstanbul Dors aslında benim için çok güzel bir şey oldu, adım oldu. Ben İstanbul Dors'ta e, hala hala herkese örnek verdiğim, hani Dream tarafını çok bilmiyorum ama hala herkese örnek verdiğim bir merkez ofis yapısı ve bir altyapı e, durumu var. Ben hala herkese e, bunun örneğini veriyorum. Dolayısıyla da biz buradan aldıklarımızla da bir kendi altyapımızı oluşturduk ve buradan aldıklarımızla da şimdi senin sorularında da var biliyorum. Ee, gelecek çünkü birçok konuyla sorduk. <gülüyor> Bu noktada bana da gelecek. Altyapı her zaman için çok önemli. İstanbul Dors da bunu e, ciddi anlamda başarmış ve e, bir değer olarak bizlere katmış durumdaydı. E, şu an baktığımda mesela iş görüşmeleri yapıyoruz. Arkadaşlarımız var. İşte öncesinde ve benden sonrasında tanımadığım insanlarla görüşüyorum. İstanbul Dors'u duyduğumda bir otelcilik tarafı var, bir de restoran tarafı var. Şimdi otelcilik tarafı ayrı, İstanbul Dors ya da işte piyasa diyeceğim. Biz hepimiz aynı şeyi söylüyoruz ya. Evet. Buna geldiğinde de, buna geldiğinde de ben İstanbul Dors'ta e, çalışan insanları ayrı bir e, kefe diyeceğim artık yanlış anlaşılmasın ayrı bir yere e, koyuyorum. Dolayısıyla da bir e, durumla karşı karşıya kaldığımızda da ben insanları gerçekten burada ayrı değerlendirebiliyorum bazen. E, bunu da açık yüreklikle söylemek istedim. Ee, Şangri'den sonra ben Emirgen Sütiş'te çalıştım, ee, operasyon müdürü olarak. Sonrasında e, Emirgen Sütiş'te de bir e, süreç oluşumuna girdik. İşte orada da restoranlarımızı açtık. E, sonra Atasay grubu, Q Food and Beverage. Şu an hala hazırda hala genel müdürlüğünü yaptığım Hukkabaz markasındayım. E, yaklaşık 3 senedir. E, bu markayı da aldık bir yerlere getirdik. Biraz sonra bundan da e, bahsedeceğim. Dolayısıyla da şu an e, genel müdür olarak Hukkabaz'la temsil etmeye çalışıyorum. Allah maşallah. E, senin sorularınla e, alakalı çalışırken kendime e, bir restoranda aslında bir genel müdürün e, nelere sahip olması demeyeyim de e, fikrinin olması, masaya aldığı zaman o insanları ee, onlara check edebileceği, onlara bir görev verebileceği, o görevi e, hangi vasıflarla, hangi ölçülerle, hangi kriterlerle sonlandırabildiğini anlayabilecek düzeyde olması gerektiğini e, görebilmek için departmanları yazdım. Aslında bir evet. restoran genel müdür, hani restoranda genel müdür dediği zaman herkes böyle bir küçümsüyor, bir burun kırıyor. Yani, yani ne var ki diyor. Yani alt tarafı işte garson komi diyor ama değil işte. İnsan kaynaklarını Kuralları bilmek durumundasın. Pazarlamadan Kesinlikle. anlamak durumundasın. Bilgi Aynen. işlemden anlamak durumundasın. <gülüyor> satıştan anlamak durumundasın. Evet, evet satıştan bir, anlamak durumundasın. Biraz da değil yani. Ciddi anlamda bunların hepsini e, bir kafanın içinde e, oluşturup bir sonraki adımda nelerle karşılaşacağını. Hatta e, atıyorum restorana bir e, memorandum gönderdiğinde ya da restoranlara bir memorandum gönderdiğinde ki tepkinin ne olacağını Buradaki insanların evet. buna nasıl tepki vereceğini ve nasıl bir reaksiyon alacağına kadar hepsini e, tasarlayabiliyor olman lazım. Bunu biliyor olman lazım. Bilmeden hani restoran tarafında ben evet genel müdürüm dediğinde sonrasında yapacağın adımları eğer bilmiyorsan gerçekten e, sıkıntılı günler ya da sıkıntılı süreçler yaşayabilirsin. Aynen, aynen öyle. E, i̇dari işlerden anlaman lazım. Dükkanların açılışlarında alman gereken izinler, ruhsatlar, <gülüyor> apartman izinleri, e, komşu diyalogları... Finanslar anlaman lazım, eğitimden anlaman lazım, hukuktan evet. anlaman lazım, 
işi geliştirmeyi bilmen lazım. Denetimi çok iyi bilmen lazım. Mutfaktan, bardan, kasadan anlaman lazım. E, bütün, departmanları, bizi... bütün departmanları, bütün soruları, sorunları yazmışsın abi zaten öyle. A Aynen öyle. Satın alma, güvenlik, gıda güvenliği da gidiyor böyle. <gülüyor> Konuyu nereye getiriyorum? Aslında e, bunların hepsinin de bir bedende olması, e, seni o ailene, çocuğuna zaman ayıramamanın temel sebebi işte bu. Evet. E, ve senin gibi ben burada iltifat etmiyorum. Yani buraya aldığım her dost e, gerçekten Telefonu yani şu canlı yayın bittiği zaman o kadar güzel telefonlar, o kadar güzel Whatsapp'lar, Instagram'dan, LinkedIn'den e, mesaj, teş teşekkür ya da soru yağıyor. E, mükemmelliyetçisin ve çok iyi bir kalite yönetimin var. Senin personel seçerken ki dizini de biliyorum. O yüzden e, yani başarılığın daim olsun. İnşallah evet, markalar senin gibi ediyorum. insanları elinde tutmayı veya bir üst pozisyona, bir üst e, görevleri hazırlamayı da bilirler. Ee, Tek temennimiz bu zaten biz çalışanlar olarak aslında. E, ayırmıyorum. Yok e, operasyon müdürüydü, genel müdürüydü, işte restoran müdürüydü. E, aslında herkesin birbirine karşı bir görevi var. Bir e, restorandaki supervisor'ın altındakilere, restoran müdürünün müdür yardımcısına, supervisor'a, işte operasyon müdürünün restoran müdürüne, işte e, atıyorum genel müdürün, operasyon müdürüne ve yukarı doğru çıktı herkesin birbirine karşı bir şeyi var. Sorumluluğu var aslında. E, ben aslına bakarsan bunu marka olarak da kişisel olarak da iyi uyguladığımızı düşünüyorum. Neden biliyor musun? Biz şu an e, baktığında son çalıştığım yer ve 3 yıldır da buradayım ben. Biz aslında büyük bir markayız. Şöyle büyük bir markayız. Biz 2012 yılında Hukkay'la başladık. Yani... Bunun gerisinde de ne var? Atasay Holding var. Atasay Holding 1937 e, doğumlu diyeceğim. E, ve sonrasında da e, kuyum tarafında franchise'laşarak yani bayileşerek bir yerlere gelmiş ve bu sistemi bir şekilde oturtmuş ve bunun altyapısını e, çok benzer olmasa da yiyecek içecekte çok benzer olmasa da bir altyapı var. Şimdi Atasay Holding'in altında biz bir iştirakız. Yani Holding bünyesinde biz Q-Food'an beverage olarak kendi başına bir şirketiz. Dolayısıyla da bu şirketin altında da markalar var. Bu markaların bir tanesi de Hukkabaz. Şimdi Hukkabaz için ciddi bir altyapı var. Hukka için ciddi bir altyapı var. İşte kurabiye var, market var. Bunları zaten bilenler bilir. Bunlar için de çalışan bir merkez ofis ve kullanılan bir altyapı var. Biz teknolojiyi çok seviyoruz. Bunu sevdiğimiz için de restoranlarımızda ve restoran öncesinde merkez ofis olsun ya da işte ne bileyim restoran öncesinde e, kullanabilecek bütün e, teknolojik e, durumların tümünü kullanıyoruz şu an. E, yazılmış app'lerimiz işte ne bileyim restoranda e, misafiri geldiğinde önceden tanıyan sistemlerimiz yani birçok noktada biz hatta hukkabızın e, birkaç şubesinde de hiç masadan kalkmadan garsona ihtiyaç duymadan çünkü Türkiye'de çalışmadı bu sistem. Onu da anlatacağım. Çünkü bizde ne var abi? Ee, abi hoş geldin. Ne vereyim abi? Ne vereyim? Yengeme şeyi var ya, durumu var ya. Olmaz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> olmaz olmaz. Olmaz olmaz işte. Biz ne yaptık abi? Biz bunu bir tık aşalım dedik. Biz bu kabaz için çıkış noktalarımızdan biri de buydu. Ee, bir app yazdırdık. E, Protele, e, Microsoft tarafında çalışan. Bir tabletten garsona ihtiyaç duymadan siparişini verip Siparişin basaya gelmesini sağlayıp e, hesabını ödeyebilecek duruma kadar bu sistem senin e, masadaki garsonla veya diğer arkadaşlarımızla e, diyaloğunu mümkün olduğunca alta çekiyor. E, dolayısıyla evet. da e, bir atıyorum yemek yiyorsun garsona ihtiyacın var bir tuşla masalarda e, tabletler sabit bir tuşla garsonu çağırabiliyorsun. İşte ne bileyim e, yemeğin ortasındasın kolan bitmek üzere. Garson görmedi seni, gelip sormadı veya hiçbir şey yaşamadı. Ha, kalan bitti, ben buradan bunu sipariş edebilirim diyebiliyorsun. E, bu sistemlerin tümü bizde mevcut. E, dolayısıyla da hani bunları Türkiye'de çok uygulayabildiğim, uygulayamadığın alanlar var. Ya da deneme yan, e, yanılma yoluyla uyguladığın ve uygulayamadığın yerler var. E, dolayısıyla da böyle bir durumun e, içinde teknolojiyi çok kullanan e, kuruluşlar diyeceğim. Kuruluşlardan biriyiz biz aslında. Süper. Bak altta bir soru var. Okuyabilme şansın var mı? Kim yazmış? Ee, Orhan Bencelli. Orhan abicim evet. selam. Ee, yapay zekayı kullanıyorsanız neler tavsiye edersiniz? Cevaplayalım. 
E, yapay zeka ben şöyle açayım istersen. Orhan Bey oradan, Orhan abimiz alsın oradan. Neyi kullanmak isterse onu kullansın. Şöyle e, biz bizim biz valeyi oldukça sık kullanıyoruz. Misafirlerimiz valeye geldiğinde araçları zaten biliyorsun birçok vale şirketi kullanıyor bunu. Araçları valeye geldiğinde vale plakayı girdikten sonra içeriye bir mesaj gidiyor. Kapıdaki hostes arkadaşımıza bir mesaj gidiyor. Bu diyor ki sonra biz bunu başka bir şeyle bağladık onu da anlatacağım. Bu diyor ki diyor ki Cüneyt Bey geldi diyor kapıda. E, valeyi alan arkadaş plakayı girdiği an Cüneyt Bey'e Cüneyt Bey olarak e, hitap ediyor. Arabasını alıyor. Özel bir isteği varsa daha önceden preferenslar, daha önceden girildiyse mesela aracı otoparka götürürsün istemiyor. Restoranın önünde bırakmak istiyor mesela. Peki Cüneyt burada bölebilir mi? Evet abi. P- plakayı girince onun atıyorum Ahmet Bey, Mehmet Bey olduğunu nasıl anlıyorlar? E, genelde misafirler tabii bunda yanılma yolu olabilir. Şöyle atıyorum. Oğlu babasının arabasını aldı. Geldi restoranı o plakayla girdi. Anladın mı? Yani orada da hemen düzeltiyor misafirimiz zaten. Hani bu Sıklıkla gelen misafirlere biz zaten aşina bir aşina alıyor. Tabii ki bu yanılmalar Tekrar... olmuyor. Bu yanılmalar Tekrar olmuyor. gelen misafirler. Hayır. Bu Anladım. tüm e, başta başlıyor. Yani hoş geldin aşamasında başlayan bir durum zaten. Yani süper, Valen'in, süper. Valen'in süper. E, yaptığı bir şey. Dolayısıyla plaka girildikten sonra hostese kadar bir mesaj gidiyor. Hostes misafiri e, ismiyle karşılayabiliyor. Özel preferansları varsa, istekleri varsa bunların tümüne anında sahip oluyor. Garsonlar e, bilgilendiriliyor. E, dolayısıyla da orada bir e, kişiselleştirilmiş e, personal bir servis yapılabiliyor. E, bu bununla bağlı. E, biz şimdi bir app yazdırdık. Şu an devrede e, iOS'ta çalışıyor. Bunda da e, bizim restoranlarımızda bir sadakat e, sistemi yarattık. Bu sistem içerisinde işte Tabii ki sınıflandırılıyor harcamasına göre ve isteğine göre. İşte bronzdan başlıyor, gold oluyor, platinum oluyor ve buna göre de bazı noktalarda kendini ayrıştırmış hissediyor misafirlerimiz. Dolayısıyla da burada da misafirimiz yapay zekadan bahsediyor Orhan Bey. Dolayısıyla da oraya bu sistemin içerisine ödeme bilgilerini tanımladığında misafir yine orada bu noktada garsona veya herhangi birine ihtiyaç olmadan restoranda yemeğini yedikten sonra orada tek bir tuşa basarak hesabını ödeyip restorandan ayrılabiliyor. Ee, dolayısıyla Ama... da bu, bu, bu şu an kullanımda e, atıyorum sen benim devamlı misafirimsin ki bu ileriki dönemlerde çok e, ihtiyacımız olacak şeyler olacak e, pandemiden sonra. E, bunları da ben e, üstü kapalı küçük küçük noktalarla anlatmaya çalışacağım. Dolayısıyla da bunlar bütün restoranların hem kişiselleştirmede, hizmeti kişiselleştirme noktasında hem de misafirlerini tekrar restorana getirebilme noktasında herkesin kullanmaya çalışacağı durumlardan biri olacak. Biz bunu zaten yaklaşık bir, bir buçuk sene önce tamamlamış durumdaydık. O yüzden diyorum biz gerçekten teknolojiyi restoranlarımızda en üst seviyede kullanan restoranlarız. Bugün internet altyapımızdan bahsedeceğim restoranlarda. Biliyorsun bugün atıyorum rakamları bu arada. Gerçek rakamlardan bahsetmiyorum. Bugün işte e, ilgili sağlayıcıya gittiğinde sana 100 liraya da internet verebiliyor. İşte 100 bölü 100 bilmem kaç şeyler. E, i̇şte 500'e de veriyor, 1000'e de verebiliyor. Tabii bunlar sınırlandırılıyor belli noktalarda. Biz tüm restoranlarımızda, franchise restoranlarımız dahil olmak üzere bunu sabitlemiş durumda. Yani diyoruz ki biz 100 bölü 100 Sağlamak durumundasın. Biz sağlıyoruz bunu. Hiçbir şekilde biz kesintiyi kabul etmiyoruz. Misafirimiz ve sistemimizi tamamen ayrı tutuyoruz. Bu ayrı tuttuğumuz noktada da bizim internet altyapımız o kadar kuvvetli ki e, yedeği de var bu sistemlerin. Yedekli de çalışıyoruz. Dolayısıyla da hani e, altyapısını o kadar sağlam tutuyoruz ki ne misafirimiz ne de bizim internet altyapımız hiçbir şekilde çökme veya yavaşlama e, göstermiyor. Süper. Biliyorsun hani e, bu poz cihazları e, akıllı hale geldiği zaman biz misafirden hesap alamıyorduk. Kesinlikle. <gülüyor> Senin şu an bahsettiğin ya Mars'ta su var diyorsun sen şu an. <gülüyor> Aynen öyle abi. Aynen öyle. E, peki e, biraz önce arkadaşlardan biri soru sordu. E, sen tam ya bağlanmak üzereydin ya bağlanmıştın. 
E, Amerika'da şube açmayı düşünüyor musunuz diye. Evet. Yeni gelmişken söyleyeyim. Ondan sonra da Türk markalarımızın e, yurt dışı özellikle de Avrupa pazarına hazır mı? E, bu biliyorum her ülkenin kendi hijyen polisleri, hijyen kuralları, farklılıkları var ama bu konularda sen neler demek istersin? Şimdi öncelikle e, dünyanın e, her yerinde olmayı planlıyoruz. Şöyle ki her e, markanın belli signature itemleri var, ürünleri var. Dolayısıyla da ayrıştırdığında bu da çok önemli bu arada. Yani e, baktığında bir mutfağınla, bir işte ürününle, bir belli noktalardaki bazı şeylerle gündeme gelebiliyorsun. Şimdi bugün e, bu yıllarda, geçmiş 5 yıl, gelecek belki 25 yıl, 50 yıl, 100 yıl, nargilenin ciddi anlamda bir şeyi var, e, çekiciliği var. Dolayısıyla da biz aslına bakarsan hukka dediğinde, hukkabaz dediğinde insanların aklına e, nargile geliyor. Aslına bakarsan biz nargile mekanı değiliz abicim. Yani nargile satan, nargile ısrarla bunu söylüyoruz. Ki bizim sosyal medyada, işte kurumsal iletişimin çalıştığı, bizim çalıştığımız, ya biz nargileyi hafta sonu saat 2'de veriyoruz. İşte hafta içi saat atıyorum 12'de veriyoruz. Restorana göre değişiyor, 12'de veriyoruz. Sabahtan hani dükkanı açtığımızda, anahtarı çevirdiğimizde bismillah deyip, hadi nargileciler gelsin, nargileler püfür püfür, böyle bir restoran değiliz biz. Dolayısıyla da bunların hepsinin saati var. Atıyorum ben hafta sonra diyorum ki ben kahvaltı da veriyorum. Benim çok güzel kahvaltı menüm var. Çok güzel, aşırı derecede e, beğendiğim, e, şefimizle ciddi argesini, urgesini yaptığımız bir kahvaltı menümüz var. Ki bunun aslında altyapısı baktığında ben e, süt işte 3,5 yıl çalıştım. E, onun e, kahvaltı bir altyapısı var. Ya. Ya bunlar harmanlandı bir yerlerden bir yerlere geldi. E, dolayısıyla da biz burada bir e, kahvaltı servisi veriyoruz. Bizim ciddi anlamda e, bir mutfağımız var. Yani mutfak inanılmaz güzel bizde. Yani bugün mutfağa girdiğinde yani menüyü eline aldığında e, tatlısından ki e, çok iddialı tatlılarımız var. İşte çorbasına, ana yemeğine, başlangıcına, işte e, makarnasına, aklına gelebilecek her türlü yemeğimiz var. Bir de bunlar öyle olsun diye yapılmış şeyler değil. E, ciddi anlamda üzerine çalışılmış ve değişik tatlarla e, sunabileceğimiz içerisine ne koysak da bir başkasından farklı olalım diyeceğimiz noktalarda servis edilen günler var. Şimdi bunu ben kapatıyorum bunu. Çok fazla hani markayı çok fazla öne getirdim. Ön plana çıkardım. Ben yok, ben, yok yok hiç mahsuru yok. Ben biraz daha o zaman senin soruna döneyim. Yurt dışında evet olacağız abi. Bugün biz Almanya'da ilk şubemizi açtık. Yani Avrupa'da ilk şubemizi açtık. Bu konuyu da ben biraz sonra başka bir yere daha bağlayacağım. Şimdi biz Orta Doğu'da varız. Şimdi iki markayı da harmanlıyorum. Hukka ve hukkabaz olarak, market olarak. Bugün biz Dubai'de varız. Bugün biz Katar'da varız. Bugün biz Umman'da varız. Muskat'ta. E, bugün biz Irak'ta varız. Bugün biz Almanya'da varız. Ve olacak ülkeler de var. Mesela hani e, nerelerde olacağız dediğimde biz bugün e, Hukkabaz tarafına dönüyorum. Çünkü Hukka ile Hukkabaz tarafı tamamen e, farklı e, durumlarda. E, ama Amerika olacak mı? Evet Amerika olacak. İngiltere olacak. E, i̇şte Rusya olacak. E, i̇şte ne bileyim e, Suudi Arabistan açılmak üzere Hukka tarafında, Hukkabaz tarafında da olacak. Doha Hukkabaz tarafında da olacak. Dubai Hukkabaz tarafında da olacak. Orta Doğu Doğu Avrupa, Avrupa ve Amerika olarak biz nerede olmak istiyoruz? Ee, bunu artık herhalde soruyu cevapladığımı düşünüyorum. Artı biz Çin'de de olmak istiyoruz abi. Aa, Farklı. bu çok yani. enteresan ya. Ee, aslında evet enteresan ama bugün biz bütün restoranlarımıza gelen misafirlerimizi ayrıştırıyoruz. Diyoruz Çinler geliyor bize. Baktığında evet Araplar geliyor, Türkler geliyor, Avrupa'dan gelen var. İşte Rusya'dan gelen var. E bakıyorsun abi Güney Koreli de geliyor. Çinli de geliyor. Yani bu anlatabiliyor muyum? Yani bu noktada e, buradaki e, tüketim de hani nargile olarak değerlendireyim biraz. Tüketim de e, bu insanların ülkelerinde var. Biz yine çalışmalarımızı yaptırdık. Hani oraya gidersek başarısız olur muyuz? Hayır abi başarısız olmuyoruz. Hem bilinen bir markayız orada da hem de bu işin tüketimi var orada. E, yemek dediğimde zaten güçlü bir mutfağa sahibiz. Yemek zaten Otomatik olarak e, devreye giriyor. Bir şeyden daha, nottan daha bahsedeceğim. Şimdi yurt içi, yurt dışı şeylere bakıyoruz biz. İşte yemek ne kadar satıyorum, içecek ne kadar satıyorum, nargile ne kadar satıyorum. E, benim ciromun e, kaçta kaçı ne oluyor diye baktığınızda Türkiye'deki durum biraz daha eşit ağırlıklı. Yani diyor ki Türkiye sen %33.3 işte yiyecek 
e, içecek ve nargile tarafında cira yapıyorsun diyor. Bunu şeye götürdüğünde, Orta Doğu'ya götürdüğünde yiyecek satışları yüzde 55'lere çıkıyor. Aa süper. Ya içecek Pardon, yüzde... Adet olarak mı yoksa gelir olarak mı? Gelirin, gelirin, toplam gelirin bölümüne bakardım. Anladım. Yani %50, %55'lere çıkıyor, işte içecek %20-25'lere geliyor, nargile keza 20'lere 25'lere geliyor. Bir bakıyoruz biz, ya biz nargileci değiliz çünkü orada herkes nargile servis ediyor. Biz gerçekten bir restoranız. Bu bizi Almanya'da çok şaşırttı. Almanya'da da abi yiyecek satışımız bugün %52. Yani toplam cirodun %52'si yiyecek satışlarından geliyor. Peki burada bir şey sorabilir miyim? Ee, şimdi biz hukkayı alkolsüz bir mekan olarak kafamıza belledik. Ee, yurt dışına çıktığın zaman ya da Türkiye'de bazı noktalarda gene alkol süz mü yoksa alkol de olabilir mi? Alkole karşıyız abi. <gülüyor> Anladım. <ha. gülüyor> ya alkol servis etmiyoruz abi biz. Yani bizim hiçbir restoranımızda yurt dışı olmak üzere i̇şte e, ben, alkol yok. Y- ben bir şey söyleyeyim. Ben Almanya'da alkolsüz restoran işletiyorum. Allah Allah. Ya. Ona çok şaşırdım ya. <gülüyor> ya. Yani, yani bak buradaki... Bak buradaki başarı bana göre ne? Hani biliyorsun biraz da biz matematik adamıyız ya. Aynen. Şimdi alkolün, alkolün olduğu yerde e, alkol her zaman yani atıyorum bir 100 liraya sattığın etle e, kola ile o 100 lirayı yakalayamazsın. Ama %45'i %25 ile alkol yakalıyorsa ki evet. ben sizin e, eski hukkadan da takip ediyorum biliyorum. Markayı çok kullandım. E, i̇nanılmaz kokteylleriniz, mokteylleriniz var. Yani efsanesiniz o konularda. Ama gene de birim fiyatlarının o rakamları yakalıyor olması ya da onları kovalıyor olması bence burada büyük bir başarı gösteriyor. Senin samimiyetine dayanarak, katılımcıların da samimiyetine dayanarak paylaşıyorum bunları da. Şimdi biliyorsunuz biz dünyada işte Nusret yapıyor, biz yapıyoruz, işte Günaydın yapıyor ki sen Günaydın'ı çok iyi biliyorsun. Artık show birinci şey. Önceliği. Olmaz, olmaz. Olmazsa olmaz. Bugün ben Almanya'da abi Mannheim'in en pahalı restoranlarından biriyim. Yani hukkabaz olarak Almanya'daki en pahalı restoranlardan biriyim ben. Ve insanlar gelip yani buradaki etler işte diğer e, yiyecekler olsun benim işte bunun yanında bir şarap için bir birey için beklentisinde değiller. Lezzetli yemek yiyeyim, düzgün yemek yiyeyim, hijyeninden emin olayım ben yanında ayran da içerim, kola da içerim ya da kokteyl de içerim kafasındalar. Atıyorum bugün Mannheim'da ya da işte Frankfurt'ta en pahalı et tabağı atıyorum 50 euroysa e, ben de 50 euroya e, bugün et satabiliyorum. Yani bir tabak eti bonfileyi ya da işte aklına ne geliyorsa satabiliyorum. E, bu, noktada, he, bu noktada ciddi bir tabii bizim geçmişimizde de bu noktalarda restorancılık alkol olmazsa olmaz kafasıydı ya. İşte ben evet. şeyi durumu süt işte yandım. Yani alkolsüz de olabiliyormuş kafasını orada yandım ki... Artık bu bir görüş oldu. Herkesin bildiği bir görüş oldu bu. Dolayısıyla da hani bu alkol var, alkol yok kafası çok sıkıntılı bir durum değil. Almanya'da dahi ben bunu başarabiliyorsam, yani bugün İngiltere'yi açtığımda, işte ne bileyim belki Miami'ye, New York'a açtığımda alkol nedeniyle sıkıntı yaşayacağımı çok düşünmüyorum. Böyle bir ihtimal düşünmüyoruz. Ben şöyle bir şey söyleyeyim, demin yarım kaldı. Ben Allah kısmet ederse görüşmelerimiz tamamlanmak, tamamlanmak üzeredir. Belarus'ta açacağız abi. Rusya'ya ön hazırlık. Minsk. Vallahi orada, helal olsun size. He, orada şehir şeydir. Örümcek ağa gibi düşün. Ee, böyle olduğu için bir yoldan başladığında Erbil de böyledir. Bir yoldan başladığında hiç gönünü şey yapmasan aynı yere gelirsin. Bir sonraki sokağa geçersin ya da caddeye geçersin. Aynı şey devam eder. Ee, dünya üzerinde ben iki tane şehri yani canlı olarak şahit oldum. Biri Minsk, diğeri şey e, Erbil. Erbil. Dolayısıyla da biz Minsk'te görüştüğümüz yer e, çok e, güzel bir yer ve sıfır noktası deniyor. Şehrin sıfır noktası yani merkez noktası. E, i̇şte bu noktada sıfır noktasında olup alkol servis etmeden ben nasıl bu fiyatları yakalayabilirim? O yüzden bizim için yer konusu, lokasyon konusu önemli. Hani bu fiyatları yakalayabilmek için de e, konum e, çok önemlidir. Hani biz deriz ya bizim için ne önemli? E, ben franchise'larıma da aynı şeyi söylüyorum. Diyorum ki ne önemli? İşte at söylüyor bir şeyler. Yok diyorum o değil diyorum. Bir diyorum lokasyon. iki diyorum lokasyon. Üç yine lokasyon diyorum. <gülüyor> yani bunu, kalın bunu, bir. Kalın bir aynen öyle. E, dolayısıyla da en önemli noktalardan biri de lokasyon. Bunu sağladığımda zaten gerisi geliyor abicim. Şimdi Çok e, ben seni yine konuşturmayacağım. 
e, soruya Sevgilim. devam ediyorum. <gülüyor> e, Kuveyt, Belarus'u zaten söyledim. Minsk'te Bakü açılıyor, Doha açılıyor, Bahreyn açılıyor, Dubai açılıyor ve Bağdat açılıyor. E, sonrasında yaptığımız görüşmeler var. Görüşmeler var. E, bu görüşmelerin de birçoğu neticelenmiş durumda. Yani planın ne dediğinde bu pandemi olmasaydı benim şu an hazırda bekleyen 3 tane restoranım var Türkiye'de. Bir tane, iki tane restoranım var yurt dışında. Türkiye'de Mal of İstanbul'daki restoranım hazır. Anahtarını çevirip içine girecek durumdayım. Ben açamadım. Restoran o şekilde bekliyor. Diyarbakır keza aynı şekilde. Ee, bunun haricinde bir de İzmir'de var. İzmir restoranım hazır. Anahtarı çevirecek ve açılacak ee, bekliyor. Kuveyt keza aynı şekilde. Ee, ve Bağdat yine aynı şekilde e, hazır bekleyen restoranlarım. Hani bu kimi etkiledi dersen pandemi. Ben kendi tarafından baktığımda ben boynumu eğiyorum abi böyle. Ya beni çok etkiledi diyorum ya. Yani. yani benim benim sektörümü ve benim durumumu herkes etkilediğinden bir tık daha fazla etkiledi belki. Çünkü e, ben 2017 yılında Hukkabaz'ı kurduk. Hukkabaz kuruldu. E, Ataşehir Water Garden bilenler bilir. Water Garden'da biz başladık. Yaklaşık 8-9 ay sonra e, Ataköy açıldı. Vadi İstanbul açıldı. Sırasıyla devam etti. 3 yılda biz Bugün toplamda e, 2021'in başında yani 20'nin sonunda 24 şube yurt içi yurt dışı 24 şube olmayı planlıyorduk. Şu an mevcut da benim 12 tane şubem Türkiye'de 2 tane şubem yurt dışında var. Dolayısıyla da bekleyen bekleyen yaklaşık olarak e, 10 tane şubem daha var. Açılmayı bekleyen işte bunlar işte bir ay daha çalışırsan inşaatı biter açacağım ya da hazır bekleyenler. E, dolayısıyla da bugün... Ee, ben 2020'nin işte ortasında ilk çeyreğinde ya da üçüncü çeyreğinde 24 şube olacağım. İşte bundan ona göre para kazanıp ülkeme para getireceğim ya da ülkede para kazanacağım demek yerine şu an diyorum ki ben e, şu an e, 14 şubeyle beklemedeyim. E, i̇şte önümüzdeki dönemleri biraz sonra dilim döndüğünce anlatmaya devam edeceğim tekrardan. İşte bunları yapmaya çalışıyoruz. E, dolayısıyla da 2017-2020 dediğimde ciddi bir ivme var. Şimdi burada ülkemizde bu ivmeyi yakalayıp bu süreci gerçekten paraya döndüren sayılı firmalar var. Yani bir elin beş parmağını geçmez. Ben bugün Hukka tarafında abi Türk Ayeti programından yararlanmaya başlayan gastronomi tarafında ilk firmayım. Yani Harika ya. Bugün baktığımda Türk Ayeti programı deyip Bilmeyenler olabilir, bilenler e, beni daha iyi anlayacaktır. Türk Aleti programı o kadar zorlu bir süreç ki, işte buna hazırlık yaklaşık bir yıl. Tabii bu bizim ekip olarak yapılan bir durum. E, Hukka ekibinin yaptığı bir durum ve Merkez Ofisi'nin çalışmaları. E, dolayısıyla da hani bunu alabilmek o kadar zor ki, işte bunun bir sene öncesi, bir sene e, içerisi, işte insan kaynakları üniversiteye gidiyor, işte genel müdür yardımcısı, köyünün genel müdür yardımcısı üniversiteye gidiyor, satın alma, idari işler, herkes bugün... İstanbul Üniversitesi'nde hafta sonları ders almaya gidiyorlar. Niye bu programı bir gerekliliği? Ben e, pazarlama prosedürlerimi, işte ne bileyim stratejilerimi, satın almasından tut, finansala kadar hepsini gözden geçirin. Yani çok zorlu bir süreç. Tamam sana yurt dışında devlet diyor ki benim e, Türk markamı götür, burada bir durumun içine gir. Ben kabaca anlatıyorum. Ben sana yatırımı da destek sağlayacağım diyebiliyor. Ama bunu sana ver- vermeden önce de senin canını çıkarıyor. Bugün... Bunu alabilmiş firma sayısı çok az. Gastronomi tarafına dönüyorum. Yiyecek içecek de çok az evet. Yiyecek ilk içecek Türk, de. İlk Türk markası Bay Döner'i biliyorum. Ee, onlar Ama, yani hakikaten bu, senin dediğin gibiydi. Bu kendi içinde ayrışıyor abi. Nasıl tabii, ayrışıyor? Tabii, tabii. Nasıl Bir diyor ki ulu mamimler. İki diyor ki self servis. Üç diyor ki restoran. Restoranın Sen Türkiye'de bu, bugün şeyini... E, Kitabını biz yazdık diyebiliriz Türk Kualiti'de. Aynen. Yani bizim Siz en zor, bir... en zor kulvarda gidiyorsunuz. Aynen öyle. Biz zoru seviyoruz abi. Çünkü bizim, <gülüyor> bizim dediğim gibi e, Cihan Bey bizim yönetim kurulu başkanımızdır. Kendisi abi altyapısı sağlam olmayan hiçbir şey bizi sokmuyor zaten. E, dolayısıyla da altyapı dediğinde de bugün abi şimdi marka söylemeyeceğim. Ben birçoğunu çok net biliyorum. Birçoğunu çok net biliyorum. Hani sahiplerine kadar tanıyorum. E, dolayısıyla da hani marka dediğinde ee, marka dediğinde altyapısı ne kadar sağlam kaç tane firma var? Ya 
Yani bunu bunu e, saymaya kalktığında şey yok. Bu çok acı bir olay aslında. Ee, <gülüyor> üzen bir nokta. Ben çok şey değilim burada. E, mutlu değilim. E, bizde ne var biliyor musun abi? Ben bunu dibine kadar yaşamış adamlardan biriyim. Birçok kişide bu tecrübe yok. Buna da emin olabilirsin. E, kervan yolda düzülür mantığı var. Bu beni çok da üzüyor. Burada olmamın <gülüyor> yani benim e, şufeden beri yani hukka, baz, hukka içerisinde olmamın e, en büyük sebeplerinden biri de Altyapı için bir ödeneğin, bir paranın ayrılmış ve bu paranın harcanıyor olması. E, dolayısıyla da şimdi baktığında adam markayı kurmuş 1960'da, 50'de, her neyse ya da 80'de hiçbir yatırım yapmamış. Bugün diyor ki ben yurt dışına franchise de veriyorum, Türkiye'ye de franchise veriyorum. Ama baktığında ya senin şu SOP'lerini bir görelim dediğinde ya da ne bileyim e, senin altyapın nedir, benim e, senden franchise aldığımda benim işte muhasebe işlemlerimi kim takip edecek, benim işte ne bileyim hijyenimi kim takip edecek nasıl olacak dendiğinde bunların altı tamamen boş abicim şu an. Bunlar tamamen Türkiye'de şu an e, sıkıntılı süreçlerden biri. E, dolayısıyla da bunların mutlaka ve mutlaka doldurulması gerekiyor. E, bu nasıl dolar nasıl yapar nasıl eder ben e, hiç bilmiyorum. E, herkes kendi yaparsa kendi üzerine düşeni yaparsa emin ol dolacaktır ama kervan yolda düzülür mantığı olduğu sürece Ha, tabii şimdi pandemi falan da koymuyorum onu ayrı tut ama bu süreç de bitecek bu süreç de gidecek e, dolayısıyla da bunların tümünü bizim bir gözden geçirmemiz gerekecek günün sonunda ee, valla aslında enfes anlattın ben de kendim e, sana sorayım diye bu konu üzerine iki tane e, <gülüyor> özel, özel değilse soru soracağım sor abi ee, şimdi bir, yani, yurt dışında şimdi onlar aslında zor soru seni zor da bırakacaksın Şimdi yurt dışında bir yan dükkan açıyorum dediniz ya, bu dükkanlara evet. bir, e, siz kendiniz mi açıyorsunuz yoksa ortağınız mı var yurt dışından ki? Yani bu aslında biraz cevabını bildiğim mesela Dubai'deki evet. falan gibi. E, Buna ikincisi, cevap verebilirim bazı noktalarda üstü kapalı. E, aynen. İkincisi e, size yurt dışından talep geliyor mu? Yani şu ana kadar senin anlattığından ben de anladım biliyor musun? Hukka aslında inanılmaz güzel ayakları yere basan bir Türk markası. Doğru. Doğru. Yani fazlasıyla, fazlasıyla, fazlasıyla yere basıyor hatta öyle sağlam basıyor ki ayaklarının bir bölümü yerin altına geçiyor abi. Efsane. İkincisi de Türk kaliteyi almak için biliyorsun hani devlet bazı e, şeyler söylüyor. Hani illa e, menünde Türk yemekleri olsun. Menünün yüzde otuzu, yüzde yetmişi neyse. Evet. Sizin burada imza ürünleriniz özel değilse bir iki tane söyleyebilir misin? Hani biz nargile diyebiliyoruz ya, en azından onu da kırarız bu bahsedelim. Evet. Söyleriz tabii ki, söyleriz ee, yemekler. Ben notlarımı da alıyorum. Şimdi sana sırayla gideceğim. Ee, var mı başka? Ben bunlardan başlayayım. Ee, şu an yok, ee, senin ev. Tamam, terlemeye başladım ama görüyor musun? <gülüyor> ya, yok ya. <gülüyor> Yurt dışı, e, bizim mantığımız şu şekilde. Eğer bir noktada gerçekten olmak istiyorsak ya da ülkede, bununla ilgili bir talep yoksa, Şimdi hukka ve hukka baz ayrı yönetiliyor bunda. Hukka kesinlikle ve kesinlikle herhangi bir franchise olarak işletilebilen bir şey değil, bir durum değil. Ama hukkada ne olabiliyor? Yatırım desteği, destek olmaz. Yatırımın içerisine girip e, management'a katılmayan, management yapamayan, yapmayan, yapamayacak insanlar bulunup e, yatırım yaptırılıp burada bir farklı bir ortaklığa girilebiliyor. Ama asla yani asla me- yönetim verilmiyor. Melek yatırımcı diyebilir miyiz buna? Diyebiliriz. Diyebiliriz tamam. hukka için. Hukka baza dönelim biz biraz daha. Hukka baz e, olmak istediği yerlerde, olmak istediği yerlerde franchise veya yatırımcı ol, ol, olmasına bakmaksızın yatırımını kendi de yapabiliyor. Franchise varsa o yerde franchise ile de ile, ilerleyebiliyor. Şimdi diyelim ki e, biz Bursa'dan bahsedeyim. Bursa bizim için önemli bir noktaydı. Çok e, sürünceme içerisine girdi. İşte iyi bir yerde olmak istiyorduk Bursa'da e, derken e, çok güzel bir nokta çıktı. Burada herhangi bir e, franchise adayımız veya bir durumumuz gelişmedi. E, dolayısıyla da yönetim kurulumuzun aldığı karara göre de biz Bursa, Koru Park'a yatırımı, yüzde yüz yatırımı hukkabaz olarak kendimiz yaptık. Yani burada şeyi gözetmiyoruz. Aslında bir franchise olsun da onu bekleyin de orayı açarsa iyi olur da falan gibi bir kıpada değiliz. <gülüyor> Dolayısıyla da yatırım eğer yapılacaksa yerden de yüzde yüz eminsek biz o noktada franchise yoksa bile kendi yatırımımızı kendimiz yapabiliyoruz. 
Bugün bizim sahibi olduğumuz yurt içinde dört tane dükkanımız var, işletmemiz var bu bahsettiğim şeylerde. Hı hı. Yurt dışında sahibi olduğumuz Almanya bugün kendi dükkanımız, kendimiz açtığımız bir yer. Ee, sahibi olduğumuz şu an için bir tane dükkanımız var. Hukka'yı karıştırmıyorum. Hukka'da bütün işletmelerin tümü bize ait bu noktada. Hı hı. Şimdi Hukka Bas tarafında da e, ben Türkiye'de dört tane e, yatırımına sahip olduğum ki franchise'a çevirdiğim, yapıp franchise'a çevirdiğim şeyler de var, e, şubelerim de var. Ee, ama şu bugün e, güncel olarak duruma indiğimizde dört tane kendime ait e, Türkiye'de bir tane de yurt dışında kendime ait e, işletmem mevcut şu an bu kabaz olarak. E, yurt dışından talep inanılmaz derecede fazla geliyor. Yani yurt içi yurt dışı şu an bile geliyor. Hatta bugün e, yönetim kurulu üyelerimizden öğrendiğimdiriyle bir görüşme yaptık. E, talep ona gelmiş. E, Talep bana iletildi, ben aradım, işte görüşmeleri yaptık falan filan. Bugün bile biz franchise listeyi alıp franchise görüşmelerimizi devam ettirebiliyoruz. Dolayısıyla da bugün işte Fransa'dan, e, Almanya'dan, İtalya'dan, e, Azerbaycan'dan, Moskova'dan, Orta Doğu'nun tüm e, ülkelerinden ve şehirlerinden franchise talebi ciddi anlamda alıyoruz. Ama amaç şu değil, bunu da hani altına basarak söylemek istiyorum. Bir yılda 150 tane şube açalım. Amacımız değil. Bizim amacımız sağlam. Düzgün yatırıcı yatırımcılarla, bu işi yapabilecek olan adamlarla düzgün noktalarda e, bu yatırımı e, ay- ayakları yere sağlam basan insanlarla yapabilmek. İnanılmaz derecede. Yine tekrar üstüne basarak söylüyorum. E, markanın bilinirliğinden dolayı bizim e, restoranlarımızın gerçekten e, ciddi ve güzel işler yapmasından dolayı bizim franchise'ımız olmak isteyen, bizde çalışmak isteyen şirketler ve kişiler inanılmaz derecede fazla. Benim zamanımın çoğu bu işleri organize etmekle geçiyor. Bunu da hani gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Süper ya, süper. Gurur duyuyoruz. E, sürdürülebilir büyüme işte bu olay Aynen. gerek. Aynen. Doğru Peki biraz önce sen bir... bir... Söyle abi. Bursa franchise büyüme... falan bir... Ha, sürdürülebilir büyüme bu şekilde devam edecek. Bizim çünkü misyon ve vizyonlarımızın içerisinde de var bunlar. Dolayısıyla da biz bunları bu şekilde yürütmeye devam edeceğiz. Yani biz e, bu işten ekmek yemek istiyoruz. Yani para kazanmak istiyoruz. Ve markamızla öyle 5 sene 10 sene var olalım kafasında değiliz. Biz 100 yıl boyunca 200 yıl boyunca dünya var oldukça bu işten para kazanıp e, bu işi e, ilelebet sürdürmek istiyoruz. Bizim kafamız bu. Doğru noktalarda, eğitimli personelle, işte ne bileyim insanların tercih ettiği noktalarla biz bu işi sürdürmek istiyoruz. Aa, çok güzel. Bunu söyleyebilmek bile çok güzel. Yani ben, kimisi aslında aklının arkasındaki konu bu ama ön tarafta yok. Halka hizmet. Ne halka hizmeti? Darbezde değiliz, Kızılay değiliz kardeşim. Sonuçta <gülüyor> ticaret var, para yatırılıyor. Dünyanın birbirini öldürdüğü, para için öldürdüğü bir yerde kimse kimseye amma hizmeti yapmıyor. Yürek burada sen... Franchise dedin aslında tam franchise'larla ilgili bir iki soru var ama e, serin büyün müdür nedir bilmiyorum. İnanılmaz katılım ve sorular var. Şimdi bir evet. tanesi e, bu yeni kurallardan sonra nargile kafelerin durumu yani hijyene dokunuyor arkadaşlar. İkincisi de markanın paket servise bakışı nasıl diye iki tamam, üç sıra, yani sürekli sorular gidelim. dönmeye başladı. Tamam sırayla gidelim abi. Hijyenle ilgili ben şu an şimdi pandemi hepimizin hayatından inanılmaz şeyler götürdü. Ne getirdi dersen aslına bakarsan bir tek bir şey getirdi. Bir tek bir şey getirdi bana göre. Hijyeni getirdi bizim hayatımıza. Şimdi biz e, bunu ne kadar restoranlarımızda ben kendim olarak yani kendi markam olarak yüzde yüz uyguluyoruz. Yani bununla ilgili biz işte ISO standartları, HASİK standartları hepsini uyguluyoruz. Bununla ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Fakat ben sadece kendi restoranlarımda yaşamıyorum. Eve geldiğinde akşam evde yemek yoksa ya da hanım dışarıda yiyelim dediğinde evime en yakın veya gitmek istediğim Herhangi bir restorana gidiyorum. Ve oraya gittiğimde gördüğüm şeyler, bu arada ben bir restorana gittiğimde mümkün olduğunca yüzüm duvara bakar. Öyle oturmayı tercih ediyorum çünkü yemek yiyemiyorum. Yani... Hayır ben de şimdi kavga ettim tek konu. Hayır, Hemen hayır. o ben oraya geçimler yok ben her de hakim yerden göreceğim. <gülüyor> yok ben görmek istemiyorum. Ben yüzüm duvara oturuyorum çünkü e, yemek şey oluyor. Hani aynen oturmuşsun çoluğun çocuğun yok. yanında yemek yiyorsun. Yemek Daha ben vermedim. O sipariş tekrarı yapmadı. Aynen. Yok kerçeme yamuk, lamba patlak. Tabii, dolayısıyla da bugün e, şimdi 
Turizm Bakanlığı'nın işte hükümetin açıkladığı birçok noktada şeyler var. Şimdi otelcilik tarafına ben o tarafı da takip ediyorum. Kafa biraz o tarafta da olduğu için. <gülüyor> otellerde bir, ha, otellerdeki duruma bakıyorum. Hadi diyorum ya nasıl olacak bunlar falan filan derken dikkatimi çeken noktalar yine hijyen tarafı oluyor. Yoksa otel 100 odalıdır. Bunun 50'sini satmışsındır. Bir sattığın odayı 12 saat sonra bir daha satma, satabilirsin anca. İşte şöyle temizleyeceğim, böyle yapacağım. İşte ne bileyim e, pandemi odaları, işte e, karantina odaları kuracağım. İşte restorana şöyle oturacağım. Bunlar e, bizim ilgimizi çeken ve aslına bakarsan birçoğunu 6 ay sonra pandemi bitti diyelim ki bitmeyecek. Bittikten sonra kullanmaya devam edeceğimiz e, şeyler, e, noktalar. E şimdi abi biz el yıkamayı öğreniyoruz tekrardan. Ben el yıkamayı çocukken öğrendim ya. Hadi çocukken annem öğretemedi ki öğretti çok güzel. Ya okulda öğrendim. Hadi okulda öğrenemedim. Meslek hayatıma girdiğinde yani benim benim e, garsonum, benim müdürüm, benim bilmem bana el yıkamayı öğretti. Ve hangi e, durumlarda elimi yıkamam gerektiğini, yine el yıkamadan gidiyorum, elimi yıkamam gerektiğini bana e, kafama vura vura vura öğrettiler. Dolayısıyla da bugün bir Instagram televizyonlarda izliyorum, gülüyorum abi. E, el nasıl yıkanır? İşte hangi durumlarda el yıkanır? Bunu öğreniyoruz. Ama bugün inanıyorum ki e, restoranların bir bölümünde bazısında hala tuvalete girdikten sonra elini yıkamayan, yüz T bölgesi dediğimiz bölgeyi elledikten sonra elini yıkamayan, ne bileyim eldiven takılması gereken yerde eldiven falan. Hala biz bunları yaşıyoruz. Bak bugün e, paket servisi yapan yerler var. Sorulardan biri de bu. E, ben fırsat buldukça dışarı çıkıyorum. Hanım beni markete gönderiyor. Gitti şunlar bitmiş az. Akşam evde şey yemeği yapacağız. Çünkü biz dışarıdan paket servisi e, vermiyoruz. Versek de diyor ki git diyor bir konuş bakalım. Yarı pişmiş gönderiyor mu bize diyor. Yani bunu çok genel al. Yarı pişmiş alıyor abi. Atıyorum lahmacun. Yarı pişmiş var mı diyor. Gidiyorum abi diyorum yarı pişmiş verir misiniz bize? Tabii diyor abi diyor herkes yarı pişmiş istiyor. Ya. Ya da pişmemiş. Tabii, Tabii pişmemiş istiyor diyor. Tamam abi bana da ver diyorum. Ben yarı pişmiş alıyorum eve geliyorum biraz daha şey yapıyoruz. E, dolayısıyla da bugün insanlar el yıkamayı da öğrendi. Restoranda nelere dikkat etmesi gerektiğini öğrendi. E, ve bundan sonra da bundan sonra da bize krizin daha doğrusu kriz diyorum bizim için kriz bu pandeminin e, yarattığı en önemli noktalardan biri hijyen kurallarını öğrendik biz. Hijyeni biliyoruz artık. Ve restoranlar da bunu uygulayacak bu saatten sonra. Devlet kanalıyla işte belediye kanalıyla e, bir e, bilinç kanalıyla böyle bir şey yaşanması gerekiyormuş. Bunu hepsi yüzde yüz uygulamaya başlayacaklar ve artık gönül rahatlığıyla mahallendeki kebapçıya bile gittiğinde çok rahat e, bu temizdir deyip yiyebileceğin durumlar oluşacak. Evet. Bugün ben de alışverişe çıktım. İnan Bakırköy'de şöyle bir kafamı kaldırdım baktım. Hani bakmakla görmek arasındaki fark e, medenileşmeye başlamışız. İnanır mısın? Kasaba insanlar böyle birer yani, metre arayla evet Bak kafamı çeviriyorum, e, fırın öyle, markete bakıyorum öyle, eczane hiç içeri almıyor, kapıya evet. bantını çekmiş. Evet. Yani e, biri bana bunu anlatsaydı, yani Türkiye'de böyle olacak diye. İnanmaz. Ve insanlar nezaket gösteriyor biliyor musun? Hani bu da beni bir şaşırtıyor. Yani yo siz benden önceydiniz, buyurun falan diyor kasada. Böyle bir bakıyorum, ha, kamera şakası mı, biri şaka mı yapıyor? E, her şey kötü olmayacak, bence bu. İş, kısa sürede inşallah geçmişe e, hızlı adapte olmayız da e, bence bize artı şeyler de kattığını düşünüyorum. E, paket servisine demin sorunu cevaplayamadım. Notlar burada. <gülüyor> ben söylüyorum evet. sen sorarken ya. Şimdi e, paket servisine bakışımız bir sıkıntı yok. Tabii ki biz e, normalde paket servisi yapıyorduk ama ne yapmıyorduk? İşte atıyorum bir e, motorcum olsun da işte o sitelere kaydolayım da ben paket servisi yapayım gibi bir kafamız yoktu. Ama herkes bir şey okuyor. Benim Whatsapp'ıma Bin tane ben bütün bu şey Whatsapp'tan şey okuyorum, yorum okuyorum. İşte ne bileyim Instagram'dan bilmem ne okuyorum. Kafa oldu böyle. E şimdi tabii ki herkes önlem alacak. Bugün hatta e, yine bir paylaşım vardı. Herkes bir yazı yazıyor. Gündeme gelmek istiyor herkes. E dolayısıyla diyor ki işte pandemiden sonra e, hijyen önemli olacak. İşte masa araları şöyle olacak. Bu işte ferahlık yaratacak. İşte biz doldurmaya çalışıyorduk. Şöyle oldu, böyle oldu gibi herkes bir yorum e, dile getiriyor. Bunların yüzde yüzüne katılıyorum abi. Herkes kendi alanında haklı ki bugüne kadar yanlış okuduğu yani bu çerçevede yanlış okuduğu ya da yorumunu beğenmediğim herhangi bir paylaşımda olmadı bu arada. Yani herkes canla başla bir sonraki 
adımda ne yapacağını paylaşıyor ya da neler olabileceğini paylaşıyor. Rakibim var veya rakibim yok diye düşünmüyor. Bunları yapanlar, bunları yapanlar gerçekten bir adım önde olacak diyor. E, dolayısıyla da bizler de e, hem bunlara bakıyoruz, hem kendi düşüncelerimize, hem de yönetimimize bakıyoruz. E, gerekli olan durumları yapabiliyor muyuz, yapamıyoruz? Bunlara aslında odaklanmış durumdayız. İşte arkadaşımızın dediği gibi de bir paket servisine sıcak bakıyor muyuz? Evet bakıyoruz. Bugün e, demin sana söyledim, ben buna devam edeceğim. Bize tek artısı, tek iyi yönü pandeminin hijyen e, tarafı. Hmm. Ama onun haricinde bize bu salgının, bu pandeminin en büyük, en büyük yara verdiği nokta gelir kaybı. Sen, e, biz senden birçok şey öğrendik bu tablolarda bilmem ne nerede. Estağfurullah. Burada, burada sen daha iyi biliyorsun. Abi bir genel tablosuna baktığında neye bakıyorsun? Gelire bakıyorsun. Giderlerin tümüne bakıyorsun. Altta da karlılık var mı buna bakıyorsun. Doğru mu? İlk baktığımız, ilk yaptığımız bu. Maalesef. Abi şimdi e, 50 tane benim Ataköy şubemde bunu örnek veriyorum ama hani ben böyle uygulayacağım diye e, şey değil, o algılanmasın. Ben bunu örnek olarak veriyorum. Benim kendi şubemde 50 tane personel çalışıyor. Ve ben bu personeli atıyorum 10 bin lirayla kar ederek, maaşlarını ödeyerek işte atıyorum 2 bin lira ben kar ediyorum. Bu kar ettiğinde bana yetiyor. Ben 50 tane adamı çalıştırmaya devam edebilirim diyorum. Şimdi 50 tane personelim benim olduğu gibi yerinde duruyor. Hiç kimseyle biz oynamadık. E, çok şükür yardımlarını Bravo. yapıyoruz. E, maaşlarını da veriyoruz. İşte devlet e, katkısı varsa onu da veriyoruz. Bu arada bizim yönetim kurulu başkanımız franchise bunu söylemek istiyorum. Örnek olur insanlara. Franchise biliyorsun kendi başına bir şirkettir. Adamın kendi şirketi evet. vardır ve dükkanın sahibi olur mu? Benim markam işledir. Benim franchise'ımın personelleri benim personelim. Benim personelim derken adamın personeli ama bu kabaz için çalışan adamlar. Evet, senin üniformanız giyiyor. Kesinlikle. Şimdi biz bu noktada bu biraz hani söylenmez. İyilik yap deniz at derler ya. Ben bunu söylemek istiyorum abi. Bunlar güzel şeyler. Ee, ben e, iki kere e, personellerime Yönetim kurulu onayıyla bu kabaz adına işte atasay adına artık ne değerlendiriyorsan yardım gitti. Bu yardımda da biz ya benim 3 tane 4 tane demin dedim ya 4 şubem var bilmem neyim var. Bu 4 şubeye göndereyim de franchise'da da franchise sahibi düşünsün mantığıyla yaklaşmadık abi. Ciddi oranda yardım yapıldı. Baktığında market yardımları, gıda yardımları. Benim franchise şubemde çalışan herkes dahil olmak üzere. Kendi şubemde çalışan herkes dahil olmak üzere bu yardımlara herkese ulaştırıldı. Abi helal, helal olsun. Ya, yani helal ben, ben Cihan Kamer'e burada tekrar e, senin yardımına teşekkür etmek istiyorum. E, tabii herkes hiç gelir olmasın ama ben vermeye devam edeyim. Böyle bir dünya yok abi. Cihan ya. Kamer olsan, işte sen olsan, ben olsan ne kadar i̇şte yardımlaşmaya devam edebilirsin? Yani bunları gerçekten çok iyi analiz etmek lazım. Bazıları kızıyor. Ya kardeşim bir sene var. Ya bir sene nasıl versin insan? Yani bunları Görmeyen, duymayan ve algılayan insanlara biraz kızıyorum ben. E, dolayısıyla da bunu e, söylemiş olmaktan da gurur duyuyorum. Hem markam adına hem kişi adına. E, dolayısıyla da bugün e, bu noktada herkesin birbirine destek olması gereken e, bir durum söz konusu. Elinden geldiğince herkes birbirine oluyor zaten. E, bu da bizim için güzel bir noktaydı. E, Ama burada, burada sadece... Burada geliyorum. sadece... Bir, bir tane jest yok yani birini alıp bir şey vermek de değil. Yani aidiyet duygusu hissettirilmiş, e, ayrımcılık yapılmamış. Hani sen franchise'sın ben bilmem neyim yapılmamış. E, ben e, dün Batur Alp Bey vardı o da e, Kara Fırın Bölge Müdürü'ydü onunla biraz sohbet ettik. E, bazı, bazı şeyler o kadar güzel ki abi. E, bu tip örnek hareketlerin bence duyulması lazım. Hani dolu başı, dolu başakların başı eğiktir. Hani mütevazi olalım falan da. Ya bu tip evet. şeylerde bence örnek teşkil ediyordur. Yani tabii ki saklansın, duyulmasın ama bunlar da bazen duyulsun abi. Yani Kesinlikle ben, ör, örnek olması evet. açısından bunların da paylaşılması taraftarıyım. Kesinlikle. Ben herkese de söylüyorum bu yeri geldiğinde. Bu güzel bir nokta. Keşke hepimiz yapabilsek de Keşke, sayısı kesin. fazla kişilere. Ama bunlar da bizim Türklük Duygularımızı öne çıkaran, Müslümanlık duygularımızı öne çıkan şeyler, güzel şeyler. Şimdi e, PNL'den bahsediyorum. Gelirler olmazsa ben 50 kişiyi çalıştıramam. Bizim en büyük sıkıntımız her şey normale döndü. Bu hijyen hijyen hikaye abi. Yani niye hikaye? Bunları zaten uygulamak zorundasın. Uygulayacaksın. Cüneyt çok özür dilerim. Şimdi Instagram bize bir saat veriyor. 15 tamam. saniye sonra kesilecek. Ben bir daha yayına bağlanacağız. Tamam. Bir daha anlatacağız. Tamam.
Doğru. İstersen cümlen yarım kalmasın. 9 tamam. saniye, 8 saniye. <gülüyor> tamam biz, biz bağlanalım yine. Şimdi bağlanıyoruz hemen hızlı bir şey. İftar da geliyor daha bir 20 dakikamız var galiba. Evet evet evet. evet Sorunu evet, sormadın ya içim oktu oldu. Galiba bir program <gülüyor> daha yapacağız. Yaparız abi istediğin zaman ne zaman istersen. Ben şunu söyleyeceğim bu çünkü önemli bir nokta. Tamam. Yine toparlayayım hani e, arkadaşlar da katılıyorlar tekrardan. Şimdi bu pandeminin bize bununla, bundan kimse bahsetmedi bu arada. Ben hiçbir yerde herkes diyor ki hijyen olacak işte ne bileyim masaların arasını açacağız. Girişte şöyle yapacağız işte e, kurumsal iletişim tarafında şöyle yapacağız. Herkes nasıl oluyor ama kimse şuna bakmıyor. Ya kardeşim krizi yani pandeminin bana kattığı güzel noktalardan biri hijyen ama bu noktadan sonra bize yaşatacağı en büyük sıkıntılardan biri de hatta iki nokta var bir tanesi de ben gelir yapamazsam 50 tane adamı nasıl çalıştırmaya devam edeceğim. Şimdi bu büyük bir sıkıntı dolayısıyla da her bir işletme biliyorsun abi. Ne için kurulmuştur? Bir, gelir yapıp bu gelirin karşılığında da para kazanmak için kurulmuştur. E, dolayısıyla da tamam ben idare ettim, ben büyük markayım, ben bilmem neyim dedim, devam ettim. Ama piyasaya baktığında yüzlerce restoran, e, yüz binlerce işletme var. Bu işletmeler bu gelirleri sağlayamazsa ki e, 100 kişilik restoran 50 kişiyle çalış, hatta 3'te 1 deniyor 30 kişiyle 40 kişiyle çalışacak. E, bu noktada bu adamlar, bu adamlar nasıl bu işçilerini iş veren olarak, personellerini çalıştırmaya devam edecekler. Bu noktada en büyük sıkıntılardan biri yani pandeminin bize getirdiği noktalardan e, durumlardan biri bu. E, ülke olarak baktığımda da bizi içinden çıkılmaz bir durumun içine sokacak gibi geliyor. E, personel istihdamı yani bu üzerine basa basa e, vurgulamak istediğim nokta. İşte bunun içinde mutlaka ve mutlaka bu hijyenden bu işte ne bileyim masaların arasının açılmasından falan filandan ziyade Aslına bakarsan bizim biraz da bunları topluca, işte ben markam adına düşünmek durumundayım. Diğer insanların da bunları düşünüyor olması gerekiyor. Ee, sadece buradan dile getirmek istedim bunu da. İnşallah Çok iyi bu, süreçte, bu süreçte buna da e, dikkat eder insanlar. İnşallah. Peki yurt dışına çıkan bir marka, hazır, ya şimdi vak, vakitte yarıştığım için artık koşturacağım. Ee, tamam, sen deyim artık. Soru da cevap vereceğim sadece. Eyvallah, sağ olasın. E, tüm menüyü, mesela size şimdi Türkiye'de hukkabaz diye bir menünüz vardır. O menüyü mesela Almanya ya da Çin dedin. Çin'i olduğu gibi götürüp hani biz Türk'üz bunu yiyeceksiniz mi? Yoksa oradan da yok işte biraz noodle olsun, onların da özel birkaç ürünü olsun, birkaç özel içici olsun. Ne yapacaksınız? Bizim e, Arge ve Urge ekiplerimiz var abi. Şimdi Argeler yapılıyor, Urge oluyor, bilmem ne oluyor. Bu süreçleri geçiyorum, birçoğumuz biliyoruzdur. Tabii ki hiçbir iddiamız yok. Ben Türkiye'de bunu böyle veriyorum. Bunu da Almanya'ya gittiğimde bu şekilde vereceğim gibi bir iddiamız yok bizim. Böyle de yapmıyoruz zaten. Türkiye'deki evet. menü, Türkiye'deki menü belki insanlar kızacak bana ama benim yurt dışındaki menüme göre biraz daha zayıf. <gülüyor> ama yurt dışına açıldığımda menüm birdenbire patlıyor. İşte dry age'ler falan giriyor, kebaplar giriyor. İnanılmaz farklı şeyler giriyor menülerime. E, dolayısıyla da e, bu sorunun bir parçasını cevaplamış olayım. Yurt dışında menülerim çok daha zengin. Ama Şuna da bakıyoruz. Tabii ki Türk restoranıyız biz. Baktığımda insanlar bizi böyle görüyor ya. Türk ürünleri var. Ama gittiğimizde mesela biz Antep'e gittik. Antep'teki birkaç ürünü aldık. Oraya koyduk. Ama benim başka restoranlarıma da orada koyup tekkiyi görüp gerekli eğitimleri verdikten sonra Türkiye'de koymaya başladım. Bunu yurt dışına da taşıdım. Antep'ten aldım bunu. Ama Antep'e kebapla gitmiştim. Ben de, benim benimde kebap da var. Kebabı koymadım. Yani Antep'te kebap satabiliyor olmak bir Antepli olmayı gerektirir. Dolayısıyla da ben menülerime orada yapılabilecek ve insanların tercih ettiği ürünleri koydum. Dolayısıyla da onları daha sonrasında aldım. Oradaki ustalarımı da alıp e, ilgili yerlere getirip eğitimlerini verdirerek başka restoranlarda servis ettirmeye başladım. Yurt dışına da keza aynı şekilde gidiyorum. Evet bu ürünlerin tümü var. Tüm ürünleri artı o bölgedeki insanların tercih ettiği ve istediği ürünlerin tümü var. 
Almanya'da mesela inanılmaz bir patates menüm var. Yani patates e, her türlüsü var diyebilirim sana. İnanılmaz patates yiyorlar ve çok seviyorlar. Bu ikinci dünya savaşına kalma bir durum. E, dolayısıyla da bugün e, patatesle ilgili işte orada patatesin her türlüsünü bulmak da kolay. Çünkü tükettikleri için patatesle ilgili işte etin yanına verdiğim kendi başına yemek olan ürünlerim var Almanya'da. Harika. Dolayısıyla da senin soruna umarım cevap verebilirim şimdi burada. Ve yemeklerimizi taşıyoruz. O bölgedeki yemekleri de alıp menümüze koyuyoruz. Allah e, inanılmaz bir cevaptı. Peki bir şey daha soracağım. Senin için hani restorancılıkta olmazsa olmazların nedir? Bizimle paylaşır mısın? Abi benim için olmazsa olmaz öncelikle eğitim. E, eğitim önemli. Geçen Volkan'la görüştüm. Volkan da aynı şeyi söyledi. Senin de güzel yorumların vardı. E, bacağına yediğin, e, kaval kemiğine yediğin tekmelerden bahsettin. Biz o dönemi biraz yakaladık. Ben 93 yılında girdiğimde biraz yakaladık. Ee, sonrasında ciddi süreçlerden geçtik, geçtik hepimiz. Öyle ben garsonum, işte ben kaptan olacağım bilmem ne. Abi 5 yıl çalışmadan kaptan olamıyorsun. Tecrübe sorguluyor herkes. Anlatabiliyor muyum? Yani pozisyonlar bugünkü kolay, bugünkü kadar kolay değildi. Bugün adam 2 yıl çalışıyor, e, seninle iş görüşmesine geliyor. Ne yaptın diyorsun işte CV elinde bakıyorsun. Garson garson X bir yerde işletme e, müdür yardımcılığı falan yapmış ki o da 3 ay 5 ay. Ben diyor restorana alır götür.